大家好，我是杰少。这两天南宁又冷又下雨，所以我们现在呢打算烧那个一壶茶来暖暖身。呃，要烧那个冬瓜茶吗？可以啊，试一下。试一下啊、哦。然后这个烧茶的工具呢是表弟刚刚买到的，所以我们也想试一下。五十九块钱是吧？对呀、啊。试一下，开机，然后第一个烧水。一、二、五是红茶，用第五吧。虽然说是冬瓜茶哦。小虎又来凑热闹了，乐二虎也来，来来来来，上来上来上来。哎呀，在这里，冬瓜块两包。待会我们的话也要吃点零食，因为。配茶喝应该还不错哦。是啊，刚吃这些饼干嘛，我好想吃了。嗯，先煮茶先吧。小南瓜也来了，来了。哎呀呀呀，我撞到那个凳子，吓到他了。来，小南瓜，不怕，过来。小南瓜很胆小。现在这这个茶壶好好奇哦。你看，全部都来这里了。小南瓜过来，我把小南瓜也拿上来。来，要不然他们说，哎呀，小南瓜出镜好少啊。哎呦，<笑>一桌子的猫啊！<笑>那么好奇啊，这个。这个等一下烫了就不能靠近喽，现在还还没烫。哎呀呀呀、哦！我不不愿意下去，<笑>他都不愿意下去。算了，一左一右，当护卫吧。先看说明。一块放一千五百 CC 的水，哎，你这里放多少水呢？这么准？你你这？对呀，多一点点。可是我看留言，有一些朋友又说，如果放一块的话，它又太甜了，都说放一半，基本上差不多。如果觉得，哦，一块太多了是吗？嗯，那我们先放一半，没有，如果不够甜的话，我们再加的。哦，那也可以。要不然等下太甜的话也不好，是吗？嗯。冷水下去的，哇，这么大呀！嗯，好像红糖块哦，很像哦。嗯，不过它的味道、气味闻起来好像跟红糖块不一样。我感觉好像一口可以直接吃一样。哇塞，不过好硬哦，用用刀切一下。切开了是这样子，你看。哦，里面好像有点像糖精那种。这个真的很像红糖，但是闻着又不像。就是它有点闪闪发光的感觉，真的呀，你看到没有？嗯好像蔗糖的甜味哦，放半块下去，放半块下来，你放吧。喂，他们看的好认真哦。你们看，二虎鼻子这里花了，看到没有？受伤了。很长的一道抓痕，就是被大虎抓的。看一下，对这里，好像看得到的。一天到晚都在那里打架，它<笑>溶解的好快哦。嗯，有没有像红糖水？像啊，应该可以了吧？开了应该就可以关。没有水还没怎么开，等一下讲。我看一下它这里看怎么说。下来喽，我要拿东西出来吃了。这个吗？这个饼干。不易，不易切。椒麻饼，还有这个麻薯，嗯、花生麻薯，没吃完。这个我们还没有吃完，我们还留着。哦，哎，拿出来。对，这是手工的那个饼。对。茶烧好喽，先关。嗯。哎，那边盖子那里没拿好，那个孔啊，他那个孔那里啊，有个孔的呀、啊。哦。你先把那盖子拿拿出来。哦，对，看到没有啊？有一个，在这里。第一次用，哎，小虎，哈哈，不能这样，嘿。我们现在是热饮，哎、好烫哦！我想吃这个手工饼。他们说冷饮是最好的，口味最佳。哦，但是现在是
冬天嘛，喝点热的。嗯。而且这两天特别冷。现在的二月份的南京这么冷，很少有的天气。没有，到时候三月多的时候也还会冷的，但是现在一直连续冷了好久了。嗯，连德堂，我记住了，以后去台湾玩，一定要去排队。<笑>好吃啊、哦！嗯，好香啊、哦！这个好像有几款，我我记得。嗯，对啊，有几袋。有花椒，我看到花椒了，我闻到花椒味了。嗯原来叫椒麻饼嘛？哦，嗯，里面有花椒，应该是啊，对，椒麻饼，我还以为说是麻，那个芝麻的麻，不是，啊、哦，真的，嗯，花椒味好浓，哎呀，哎，说真的、嗯，花椒放在那个饼里面我还没吃过，好像，自己就吃哦，嗯，还蛮香的呀，然后还有一点点。嗯，微甜好像，咸哦，辣椒、红椒、橘子皮、洋葱是吧？有红的，有辣椒在里面是吧？芹菜对啊，我以为吃了嘴巴会把麻的，像那个麻辣、麻辣火锅这种一样，<笑>是有点麻的哦。你看，反正我我吃过以后，我觉得是有点麻的，吗？嗯，就是我们放的好像有点少了那个糖，是吗？但这样的微微的甜也可以吧？太甜了也不好，嗯，是吧？还是挺香的那个味道。啊，真的，一边喝这个冬瓜冬瓜茶，然后一边吃零食，还挺惬意的。肯定啊。台湾台南哦，这样子就好了，太甜了不好。对。打开以后就放冰箱哦。成分精致特杀，冬瓜水，哎，里面有冬瓜的哦，就是冬瓜汤，肯定是用冬瓜的那个来做的嘛。我知道，但是我以为像我们那种，就是最主要的原料是冬瓜，然后糖的话是少的那种，叫做什么？那是冬瓜冬瓜糖啊，那是零食。嗯，这啥好喝？就有点像我们，呃，最近挺流行的那个叫什么围炉煮茶哦，让他们用炭火来煮那个茶、哦。嗯，就那样就非常的悠闲哦。就是几个好朋友坐在那里，一边闲聊哦，嗯，一边品茶。对。哦，对，上次我拿的那个柿子还没吃完呢。柿子，柿饼。这应该是别人送给我妈他们。明天再吃。我今天已经吃了两个了。这个一天不能吃太多，不好消化。啊，这里面也是糖分啊，全是。嗯。我最喜欢吃这个。我比较喜欢吃那个麻薯啊、哦。嗯，这个也是纯手工的。嗯。因为它外壳会比较硬一点。对，我就喜欢它有比较有嚼劲，口感。这个饼我见它还有有有有一种的拿出来看一下，有个是甜的，好像是，这个应该是咸味的，主要是。这个咸味。对。好像还有两包是吗？我记得。嗯，好像是，嗯，反正是类似的吧。看一下是什么口味？不是这个，是这个，应该不是。哎，差不多。不是不是。看一下两包。嗯。哦。哦。哎，这个、哎这个、叫。呃，三杯鸡苏打饼哎、啊，三杯鸡哦，这样子，嗯，我现在发现、哎、这里还有一包，嗯，但是,、哦、但是我感觉开太多会不会不好啊？这个看起来好吃哦，没有，它它有这个塑封的呀，这个呀，嗯，你要这个我先拿回去吧，这个就先不开了哦。还有还有这个是，这个叫做呃咖酱苏打饼，应该是咖是吧？就这两个是，嗯。这两个都是苏打饼，然后这个叫三杯鸡，这个叫咖酱。三杯鸡，嗯，哇，看一下这个三杯鸡的味道怎么？会有三杯鸡肉的那个香味吧？<笑>没有啊，三杯鸡的话，它不是那那三个东西吗、嗯？酒、酱油和那个芝麻油吗？嗯。开出来一袋尝一点、啊，真的是那个味道
，芝麻油的味道，我闻。嗯嗯，这味道太真的，就是你闻着感觉可能会有点奇怪和饼干搭配哦，但是吃起来好吃哎，这个呀。Okay. 我蛮喜欢这个味道的，这个味道你喜欢吗？还可以啊，蛮喜欢的。跟这个味道来比，这个我不怎么喜欢，我喜欢吃这个。嗯、对，这个三杯鸡苏打饼好吃，因为这个是咸的，我比较喜欢吃甜的那种。这个也属于咸的吧？就是好像很香哎。<笑>就说它是那个三杯鸡的料做的饼、嗯。我们不是做过三杯鸡吗？嗯。哎。你要吃吗？嗯嗯嗯，坐在这里乖乖的、啊。这个真的蛮好吃的，三杯鸡，四大饼。嗯，它表层摸上去感觉会有点嗯，油好像湿湿的感觉哦。应该是油吧？油哦。嗯嗯。哇，天气冷，刚好热饮，我觉得挺好的，暖暖的。对啊。不知道明天还下不下雨？明天是元宵节。嗯，蛮快的，还是元宵节的。因为明天我们南宁这边应该很多活动，不下雨的话想出去拍哦。对啊，以往的话就是说，在疫情以前，元宵节都会有那个花灯，当然很多年没见过了。很漂亮的以前哦，我们都去看过。嗯、很多年很多年以前了。嗯。就是碰到下雨哦，也不知道会不会有，可能会有室内的那种小的吧，大型的不知道会不会有。不知道明天还下不下雨？会啊，这几天说下雨的。这个应该是许意遗书哦，嗯，哦，这个上次我们说这个字不懂字怎么念，这个是沪，对呀、啊，沪<笑>尾名产，嗯，那是读沪，新北市，耶，来，嗯，就闻到一股那个鱼的味道了，嗯，鱼味好浓哦，嗯、鱼味好浓，是啊，哎，光看。这个形状还有这个颜色很像我春节回去我们老家县城上面买的那个，那个是很甜的。那外面会会有一层白糖的。对对对，那个叫什么我不懂。我告诉你，那个东西的话，我们那里它有一个名字，但是听起来会比较，会比较难听吧？叫什么？呃，叫猫屎糖。哇，<笑>我们那里不是这样子叫。那天我问那个老板娘，她说她普通话也不懂怎么讲，她就用壮话告诉我们，就是跟我们那边的泥鳅那种叫法、哦。可能它形状的问题。嗯嗯。就我们那边为什么叫这个呢？就是因为它也像像像猫屎一样，那个<笑>对，所以才这样子叫的。<笑>我天天尝试，好像也真的像。<笑>是啊。但是这个和我们那边是有点差别，就是它有一层白糖嘛。嗯、那个对啊，还是什么？嗯，反正他们应该是炒过一层白白的。嗯，有卖的，这边也有卖，但是很多年我没吃过那东西哦。比这个还要脆，感觉。嗯，不一样。这个味道特别像我们这边有炸那个鱼，鱼什么？嗯，就是有点类似于酥肉那种啊，就是用鱼来炸的酥肉。那鱼酥啊？嗯，应该也是这个也也叫鱼酥啊，是吧？所以这味道特别特别的香。你这个真的鱼味好浓哦。对呀、啊。这款这款的话，估计有些人可能吃不惯，嗯、你觉得吗？我我吃得惯，我喜欢吃这鱼的味道。对啊，反正我觉得它这个它都有有这个口袋可以拉的嘛，这个袋子嘛，就可以可以封起来嘛。嗯，然后就把这一包也拆开，因为它这个它也是另外的一个口味。那个是什么？什么？咖酱苏打饼。咖酱。嗯，这个酱可能可能是是某一种酱吧。就类似于，呃，维力炸酱啊，那种酱啊，裹上去的，嗯，蛮香哎。我看一下啊，你吃一点吧。我们现在是大晚上的吃这些。<笑>哎，它它果然是这个酱嘞、嗯，你知道像什么吗？很像平时出去你买的那个酱、哦、酱酱酱香饼。嗯、哦，就是我们这边的酱香饼的话，并不是我们这边的哦，是。别的地方过来的，那个叫是哪里来的？嗯，呃，我以前听过，就叫土家族酱香饼吧。真的很像的这个味道，果然是酱的味道哦。嗯，就和我们买那个现做那个酱香饼很像，那味道。对呀、啊
。我们这边大街小巷很多地方都有那个酱香饼卖，现炸的、现做的，一斤十块钱左右哦。嗯，等下次有机会我们出去买一点看一下哦。嗯，闻着这个香味挺像的，挺像，我觉得都挺好吃的几款，真的。但这三款我比较喜欢吃。刚才说的那个什么三杯鸡啊，呃，三杯鸡，三杯鸡我也喜欢吃，还有这个酱香。对对对，那椒麻饼的话会有点麻麻的，还是属于比较偏。其实这三个都是都是咸口，你不觉得吗？会，都不是甜的那种。我吃这个麻薯，我喜欢吃这个。那个到底叫什么来着？它这里写爆浆棉花糖，然后又写个炸弹糖番薯。棉花糖应该不是了，对呀、啊，那可是第二个名字，应该就是那个糖番薯哦。嗯，因为它里面有那个番薯在里面，我记得。对啊，我这个我拿的这个就是番薯。然后现在这个还有山药。跟小南瓜分享分享一件事情。<笑>我我看到好多朋友说，三小虎不是你亲生的，<笑>说他们长得都不像你。太太小虎长得像爸爸，我觉得我都替你伤心了。<笑>你看生生他们那么辛苦，是不是？对呀、啊，我还记得当时给他嗯接接生的时候，对呀、啊，我们一点人都不懂，真的。亲手接生嘞。对、啊，但是我们第一次嘛，哦，一点都不懂，嗯，真的很怕他出什么问题，当时。<笑>不过没关系啦，大家都是开玩笑的啊。嗯<笑>哎，他当时很很，其实很痛苦的哦。老是跟着我，哎，走一步跟一步，你知道吗？对他也不知道怎么办。嗯。幸好当时我们买了很多，就是那些悲惨的东西回来给他。其实我们也不知道怎么办。对，当时买了那些东西回来，然后我们也也放心一点嘛，就给他该用什么用，然后就就帮他弄好。对呀、啊，是不是啊？啊？<笑>这个真的是。嗯，蛮好喝的，越喝越好喝，我感觉。我觉得下次我们煮椰汁刚煮这样子刚刚好就行了，不要太甜。嗯、对，其实这样子冷了以后，冷了一点点以后，你不觉得还越来越甜了吗？对呀、啊，回甘。对，特别好。所以还是听朋友们的建议。对，放多了真的太甜了，会很容易腻的感觉。<笑>而且好像我我记得，像冬瓜还是利尿的是吗？<笑>好像是、啊。嗯，那我们喝这个估计也是比较好的。所以夏季的话，煮来然后冰过喝应该是挺好的。嗯，排毒啊。对啊。小南瓜就喜欢住在那种边缘的地方。越边边的地方，它就越做那种。我生怕它掉下来啊，但它也不会的。对啊。你看，要睡觉了是吗？早上就想吃东西的时候，就去踩我的胸，一边踩一边用他的手来摸脸，嗯，好多次了，我都想把那个过程拍下来，但是拍不了。所以说之前小猫它呃从小跟我们玩就比较亲近嘛。嗯。小冬瓜，你喝冬瓜茶吗？嗯？这里这里这里来，好不好？<笑>大家看到我们平时跟他们互动，说给他们吃这个吃那个，其实都是逗他们玩的，啊、根本就不。他们根本就不吃。对啊，我们也不敢给他们吃那些东西的。对啊。来，小冬瓜抱一下。嗯嗯嗯。啊，一二三，哎呀！你看，好乖呀。对啊。过来，给大家也抱一抱。哈哈。那我干嘛看着你跟大家说？谢谢大家，一定要把广告看完哦。会说吗？<笑>好了，朋友们，我们本期影片呢就分享到这里了。希望大家观看影片的同时，记得把广告也看完哦。非常感谢朋友们的支持，我们下期再见啦，拜拜！是不是看到我抱你妈妈，你吃醋啊？跑过来了，来，你看大虎。